Kjo është në pia jo një shtë dashur në mëngjes, ku ju japin për shëndetje në parë nga ekrani ora njës, dite restartonë edhe sot e kësa ora ka shënuar 7. Mëngjes i vini. Mëngjes Stella, mëngjes shikues në dëruar edhe falemderit e njëherë që jeni zgjuar sot me ne këtu në dite re në ora njës. Në fakt një mëngjes shumë i ftot sot Stella. Vazhdojmë të themi këtë zdo dite, me sa duke do të të duhet të themi shpesh, hapa sapi duke që nëse i kemi mbritur në atë javën, ka shumë të diskutuar, java me të ftotin polar. Temperaturat janë ullur ndjeshëm, është pikërish ka atmosferë që në shëshëron një vetën mëngjes, por edhe në mëzdit, edhe në orë të vonat të mbromjes, me gjitha të nuk në ndikon absolutisht për të kryuar në një atmosferë të ngrota, po jo në këtë transmitim. është pikërish të kështu stela edhe sigurisht që ne do të jemi edhe këtë mëngjes me ju për t'ju informuar, për të dhenë informacionet më të fundit edhe për t'ju përfshirë në temën tonë të ditës që në i farë mënyre nuk ka se si lëmë një anë të ftotin, por këtë herë parë në një aspekt tjetër se si të mbrojmë nga i ftotin dhe si si të mbrojmë lëkurën tonë në bitë gjitha nga i ftotin. Një temë është shumë më te për e rëndësishme për ju femrat, Stella, sigurisht, por edhe me shkës së fundë kanë filluar që dhe ata në i farë mënyre të kopjojnë ato tendencat botërore më të fundit për kujdesin për lëkurën. Numëri oni telefonit e kujtëm dhe njerë është 234-75-77, mund të ndërhyni me njerë. Sa po të vje dhe eftuar ajon, një mjeke dermatologe dhe ti drejtoni pyetje për shdo qërqim që keni. Gjithashtu është faqë ajon e Facebookut, dite e reora njuz, i falenderojmë të gjitha ta që nga kam pëlqyra, ty ka patur një bum pëlqime shdo e të thënë, pas i faqëa është e re, ashtu si që është edhe dita e re. E në fakt, jemi të luntur që kemi miqë të cilët në ndjeke në vërmjet faqës son të Facebookut, edhe aty mund të drejton një pyet jetuaja në lidhje me temën e cilët do të referohet të ftote si kurse vini e theksoj kësa herë për lëkurën, në fakt, gjatë gjithë këtër e ditve do të flasim për problemet që i ftoti kryon. Ndonë se gjatë ditës djeshme me Zotin Gjika ne bëjnë një pasurim të mirë, le themi të situatës rrugore në disa nga qytetet kryesore të Shqipëris, me bindje mund të themi se dit pas dite do t'japim një këshillim edhe për shëndetin tonë. Duhet të kujdeseme, duhet të dim se cila është më e mira që do të bëjmë për vetën tonë në mënyrë që ta përbalojmë si gjithë duhet, le themi këto situatë të fëtot dimërore tipike. Këtër është Brunil Dabardi është me nëjë, mirë se vjenë dhe kënajsieve qanë që të kemi sotë. Mërë gjesë, mërë se vini. Mërë se vjetëa, falem derit. Ka filluar i ftoti, kam filluar në ngritsat, disa qytete ka njësur të kene edhe të borën për javë është tashmë. Unë besoj se jemi një situat ku këshillimi nga në juaj e profesionistëve duhet jetë me pa diskutim edhe prioritet për ne. Ashtu është në fatë si qëta dhe juve, duke qënë se temperaturat anë janë ullur shumë, është shumë e rëndësishme se në mënyra se si mbrojemi. Pra, duke qënë se edhe lëkura është organi i cili është një barjerë shumë e rëndësishëm për të nga kërijuar një barjerë mbrojtë se mindis ambientit jashëm dhe ambientit e brëndshëm, atërë është shumë e rëndësishme se si ne e ndihmojmë lëkurën tonë, në mënyrë të tjilë që ta përbaloj sa më mirë këtë të fëtotë. Pasi ne gjithmoni me përshëndruar të djeli, të djeli, por duke qënë se temperaturat anë një kanë filluar dhe janë ullur shumë, të gjithë e ndihmë duke filluar që nga lëkura e duar dhe naturisht të fytyra, apo pacientët cilët, personat të cilët kanë probleme me disa patologi që janë shumë të ndjeshëm dajtë të fëtotit, duke dhe në skushje në fytyrë, apo të kunda, të gveshët, të fryrje, entje të duarve. Shuj që është shumë e rëndësishme i që duke filuar nga aja, si i thonë nga larja i lëkurës, dhe duke dalë pasaj dheri të hidratimi dhe regullimi, si thuash, i bilancit, i hidratimit, i zbutjes e lëkurës, duke ruajtur një barjerë mbrojtëse të mirë nda jam bjëntit jashtë. I fëtotit është shkakton një loj kontraktimi, unë e dje, nga eksperienta personale, apo jo. Me gjithë të studio jo në përgjithësi është e ngrotë, të sjelë një lojtë të kurje. Ma dje thua që i fëtoti edhe të plakë para koa nëse në nuk kujdese, mi sa të vërteta janë këto që thua? Atëhere, duke shënë se gjatë periudës së fëtotë, në mikro i qarkullimi nuk është shumë i mirë, dhe naturisht duke shënë se lëkura është një organ shumë i rëndësishëm, dhe kundër efektet e tjera, dër cilësit e tjera ka dhe frymë shkëmbimin, ka termoregulacionin, ka shkëmbimin e lëndve, nutrientve, pra duke qënë se në konë e fëtot, këto, si të thuash, mekanizma ullin aktivitetin e tyre, pra nuk ka rinë të jenë 100% eficiente. Pra ndaj është rëndësishëm e që ne të ndihmojmë, si duhet të ndihmojmë. Për shumë, kur dalim jash në asë një nuk duhet të dalim pa doreza, duar duhet të imbrojmë. Apo fytyrën, pa tjetër duhet të vemë një krem hidratant, një krem zbutës, në mënyrë të tjilë që lëkura jonë 
mos kuqet, mos tahet, ma di nga iftoti, lëkura edhe jep kruarje nga tharja, mund t'japit qarje, pra, dhe këto qarje, paka shumë qoftë në duar apo në vënde tjera, mund t'jene edhe burimi infekcionesh nesër pas nesër. Pra, ndaj ne gjithmon përshëndrojemi, hidratojni, hidratojni, hidratojni lëkurën gjatë kosë dimrit dhe sa më shumë të mbulojni kryesisht me kapuq, me shal, me doreza, sa më pak e ekspozuar ndaj të ftot, në mënyrë të tjilë që ato i që vare nga ne ti... Ti kemi faktën t'i bëjmë, janë vetëm hapat e parë. Në fakt, unë duhet të drejtojsh edhe publiku tonë të dashur, nëse do të ketë ndë një problem i cili i referohet të lukurës, së mund të telefonojnë në numërin tonë me njerë këto qasë që kemi doktoreshën studio për t'ju ardhur në ndim, dhe sigurisht për t'ju këshiluar se si mund t'a zhjën një këto problem. Gjithë më më flasim në fakt për djelin si një ndër rezishet e më dha për lukurën, është po ka që rezikshën dhe iftoti? Atëhere, nuk mund të themi iftoti është ka ishë shumë i rezikë shumë sa dili, normalisht, sepse dili jep të tjera lojë dëmtimesh, por naturisht që është i dëmshëm në qovë se kalon një farë piku, pas i kemi ato ngrirjet apo ga ngrenat nga të iftotit, pra ndaj e shumë rëndësishë për shumë alpinistët, që janë në temperat të ekspozuar në temperatura shumë minus, mund të bëjnë edhe motilacion e këputjet të gjymëtyrve. Kështu ishe, randaj është të rëndësishme mënyra se si ti mbrohesh, se si ekspozohesh, dhe mund si ishe persona të cilët kanë një lëkur shumë të ndjeshme, kanë një lojskushe në lëkur, apo kapilarët bëjnë më të dukshëm, se si të mos femrave ne u themi që përveç se kremi të përdorin dhe pa krem pudën, në mënyrë të tjilë që këto kapilar mos shtojnë më shumë, apo të mos bëjnë më të dukshëm, dhe në një farë mënyre të të kryorë si të thua është një barjerë mbrojtëse mi disë ambjentit jashtëm dhe ambjentit të brëndshëm dhe lëkurës të ndërë. Për pjesë të ndryshme të trupit, sigurisht që ka letemi mënyrat ndryshme mbrojtje, cilat janë ato paka shumë? Duke qënë se pjesa e fytyrës dhe duart janë pjesët më të ekspozuara të trupit tonë, shumë e rëndësishme dhe me gjyrat të tjeshtë, apërshumë me një krej me vazelin apo me glicerin, dhe si të mos anvisat të cilat janë të ekspozuara shumë duke larduar. Kemi ndërkohet dhe interes nga publiku që sigurisht ndërhyn për pyetje të caktuara, mund të ndërhyn në numërin tonë të telefone 234-75-77, kemi një telefonuas në studio. Alo për shëndetje! Alo për shëndetje! Për shëndetje! Me sa duket ka një problem e telefonatën e cila nuk vjen zërri në studio, mi që da të do të rekuperojmë dhe ju me presën është një minutaj i limituar ku ju ke një fatin, ndosha drejton një pyetje në lidhe me një problem që i fëtoti ka shkaktuar, pa zhëmë linjën e mendimi, doktore, shë aty, ku e lamë. Duk e qenë, si do mos të anik në temperaturat e fëtota dhe anvisat cilat janë të detyruar atë fusin duart në ujtë, të lajnë, të shplajnë, një roba, jo kanë fëmi ma di dhe të gjakosura, këshu që është shumë e rëndësishme të pak të një paldoreza kur lajnë nejnat, apo sa herë lajnë duartë në larje sa më të shkutra. E kemi telefonatën, doktore Shtani, përshëndetje mërë mëgjes. Mërë mëgjes, përshëndetje. Ku shjeni edhe nga telefononi? Unë telefonoj nga Korqa, jam një zonjë, të sa të marrë një mendim nga doktore, sa përsa i përket kremrave hidratues që duhet përdorin për mbrojtje në lëkurës, sepse ma mirë mëndja që ka disa loj kremrash, që me qmime, do më thënë, jo shumë të përshtatshme, një qmim të arsyshëm me efekt për lëkurën të lutem. Ndoshta embra kremrash nuk mund të japë, se konsiderojt marketingi në tekë. Qëfar moshe jeni? Rejt 59 vjeqë. 59 vjeqë. Falemderit atërë dhe gjoni për gjithë në doktorës. Falemderojt, gjithë të mjera. Atëherë, duke unë nisur dhe nga mosha, me kalimin e kohës, qoftë epiderma ullë, gjdo dekat 10% atë asin regenerative të qelizave, plus që edhe gjëndrat e yndyrës paksojnë në yndyrën, gjëndrat e amore minimizojnë duke paksuar, duke lënë hapsira, mi disë njëra tjetërës, shu që shumë e rëndësishme mënyra se si ti do i hidratosh, por si, duke qënë se në moshën e zonjës, lëkura është një lëkur me tendencë të thatë, dhe ka prioritet që të bëjë edhe më shumë ruda. Kështu që unë do i rekomandojët pakten serumet të cila kanë në përbërin e tyre lipozome pasi në shtresën e e qelizës dhe epidermës. Ku mban dhe i hidratimin e lëkurës, ka e qeliza që thiti nujnë dhe i që mbajnë të zbutur lëkurën. Kështu që në këtë kone duhet të mbajnë kremra që tjenë më tej për vajore se sa ujore në mënyrë të tjil apo vajra esencial që të mbajnë lëkurën e zbutur dhe në darkë mund të përdori dhe një kreme retinol për të ndihmuar dhe për të ushyër lëkurën dhe për të ndihmuar për paksimin e rudave. Por mirë është që në mëngjes përveç kjo kremë i cili do përdori të kete edhe një sëpëfë 
mi afton edhe 15 në këtë kohë, pasi vërtet ne themi është dimër, nuk ka shumë djell, por ajo sa si rrezë që është, po është prezente, ajo sa si rrezë që është, nga ora 2 deri në 4 ne themi që është e dëmshme dhe për shumë në qofse shkojnë për ski, do shikojnë që ajo rrezë që që bie në dhe borë, si do mos reflekton shumë dhe ma di mund kënë dhe djegje nga rezatimi, pavarësirë se është kodë dimri nga reflektimi i djelit në fytyrë. Tharje dhe dhe skutë e apo dhe djegje. Për më të përgjë zonja ishte dhe nga korqa, korqa është vëndë vërtet shumë i vëndë të 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 Brënda mos kënë parfume apo alkole, pasi këto i njën edhe si përbërës irritant, si dëmos në kohën e dimrit. Pra tjenë sa më naturalet dhe me produkte bio. Në fakt, ne po diskutonën dhe pak më parë me vinin lidhje me kujdesin që duhet kënë edhe me shkujt. Nuk mbeten pas, kur japim këto këshila për lëkurën, lëkurë kemi të gjithë, kështu që kam binej që këto këshila janë për gjithësua, sa po jo dhe për femra dhe për me shkujt. Pa tjetër, unë kur e përmën të pakën kur flasë gjithmonë nuk i prashtoj me shkujt, pasi edhe ata duen të ndjenë mirë të keni lëkurë të hidratuar, të duke në bukur, tashma edhe në Shqipëri, me shkujt i kushtojnë për mëndje lëkurës, nuk është më si më përpara i që e kishin shumë të vështirë se pëvum krem, do në shkëllqej pak në kytyrë, pa tjetër, pa tjetër. Flasim pak më vëmë për me shkujt, po presun të vëmë, sepse kemi i telefonat tjetër me sa duket. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Zonjë. Më pëlqiu përgjigja e doktoreshës, po deshat pyesja për diqka. Zonjë, nga telefononi se pari, në si quani, nga Tirana, kënaj si që të kemi, më thuaj. Problemi, ja të liqik zërin e televizorit. Po, vetëm pak të lutem se interferon në studio, se ne të dëgjoj mjaft të mirë. Edhe prezentoni, edhe prezentoni, prezentoni ju lutem. Qua mira, nga Tirana. Pyetja ime ishte kjo, më gjatë dimri, jam moshën 55 vjeqë, më kapë shumë morthi. Morthi. Gjatë dimrit, si mund të takuroj? Edhe pse mbaj do reza gjatë ditës, mundohem që të lajmë 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 mund Sërish e keni këto problem? E kemi këtë problem. Do t'ju apë një përgjigje me njërë, të falenderoj, Zonja Mira. Falenderit për telefonatër. Po, Zonja ka të drejt, pasi kjo është një nga problemet më të shpeshta, që dhe ne hasem i tani, që vinë pacientët dhe vizitorën, pasi duke qënë se është i fëtoti, pjesët e dalja, kërësisht duart, hunda, veshët, këmbët, duke qënë se mikro i qarkullimi nuk është shumë i mirë, dhe si të thuash ato kapilarët, jam paka shumë rigid, jo shumë elastik, nuk kryojt a i shkëmbimi a i shi mirë midis lëndë, dhe kryojt një skuqe, një entje, ma dhe ndë njërë mund të kenë, mund të ndihë dhe si timbje pacientë. Ky që më gjithë mërë, për të kuptuar edhe ata që në doshta nuk e njojnë me term, por e kanë si problem në trupin dhe tërë. Po, është një përqindje vogël që e kanë këtë doj problemi, atër në gjithë mund në rekomandojmë banja më ujtë të pak dhe pak më të ngrotë, duke bërë me minuta në një legend dhe një në legendin tjetër, dhe pas taj masaje me vazelin ose me glicerin në njërë të tjilë që të ndikmoj mikro i qarkullimin. Dhe dojë rekomandoja zonjës që kur ka fëtot, më shkoj me një herë afrë kaloriferit apo ngrozë, pasi si të thuash ke loja vazomotorit nuk i bën mirë lëkurës, si të thuash është më mirë që të bëjnë një ngroje me masajet, je pa të larë, po por nuk po sepse direkt shkojnë pusin duar do të rezistenca ose të kaloriferi, që i që jo me njerë, jo në temperatura ekstremë, nga një fëtot shumë i madhë me në një të nëzetë më më të matë. Shuqë duhet të vinë gradualisht dhe ne gjithmonë e rekomandojmë si të tuash të loje vazomotore që të kryoj një ngushtim zirim të enve të gjakut dhe të bëjnë një kalim të këtyre nutrientve dhe shkëmbimin, oksigenimin e mirë në si përfaqe pra mikro qarkullimi, sepse është qarkullimi periferik nuk është shumë i mirë dhe ne duhet të ndihmojmë nga jashtë. Pra dhe morthi, që zonja në rastin konkrete kishin një problem të vazhdua shumë, ka një zidhje nëse trajtojt në këtë loj forma, apo jo dhe me produkte dhe dura. Po, e gjithmonë me masajet e rëpërseshme dhe mundësisht sa më shumë të shmangin kontaktet me temperaturat shumë të fëtota. Pra dhe diçka tjetër, Stel, është diçka... Kemi ka shumë pyë e tje. është diçka që une ka me të të gjuar, sigurisht ndërsa bëjmë i gati edhe për publicitet, është diçka që une ka me të të gjuar për pjesën e larjes të fityres që nuk duhet larë me ujtë në grotë. Gjatë dimrit, sepse kryon problemet më dha, ma dje mundësish duhet e lash me ujtë fëtot. Êshtë që është që më vetë, në fakt, nuk duhet i dedikojshëm si që duhet, sepse ka vërtet diskutime të forta në lidhje performance e si duhet kujdesim dhe si duhet kryojmë në stilin e mirëmbajtjes, por shkojmë i njerë në publicitet dhe ndalim me doktoreshën për shpjeguar në detajt të që është
E lam pezu një qështje, cila vlerën për të diskutuar të një. Që nga duket një gjë kështu mëse e thjesht, por në fakte edhe se si ne kujdesemi në këtë lojë për me një mbajtje, ka një ndikim, jo vetëm për fëtyrën, por vesoj edhe për trupin, por ma si si zjedhi muju, apo si bëjmë banjën në temë. Po pa tjetër, shumë e rëndësishme, naturisht ne gjithmo rekomandojmë në kohën e dimrit, larjen me ujtë të vatët, jo me ujtë të nëzeta pa mujtë të fëtot, dhe madje edhe dushet që bëjmë, rekomandojt ju ujtë jo shumë ingrot, pa varsisht se trupi jotë është i fëtot në kone dimri dhe duke qënë se shpit të këne nuk janë këshu me ngroje i shëndrore dhe me undojë njërzit që të kryojnë atë regullimin e temperaturës. Por do ju rekomandojë më partë ngrokën i pak ambientin me ata avullin e dushit dhe pasaj të puteshim brënda. Pasi është kjo loja vazomotore, si shtë tash, e mikroqarkullimit e para dhe dyta e shkëmbimit të lëndë. Shu që uj në dzet, duke përqënë se t'i lash më uj shumë të në dzet, kryon një ngushtim të me një ershëm, dhe pas taj ne kërkojmë që si të thuash një balancim qoftë të mikroqarkullimi, qoftë dhe dushet nuk duhet jenë shumë të gjata, duhet jenë dushet të shkurtra, pasi dhe vetë shampot në efektin e tyre japë një loj tharje. Duk e qënë se janë dushet e gjata, ti prisha të filmi që i themin e filmi hidrolipidik, që mbanë lëkurën e lagësh dhe të zbutur. Pra ndaj ne duhet të ruajmë të loj balancin në mënyrë të til, që lëkura jonë ti të ruajmë të loj zbutje, të loj hidratimi dhe të mos kryosh të loj tharje, qarje dhe naturish nga tharje të mdaj japin e dhe kruarje dhe sidomos të moshat, mbi 50-60 vjeq, apo që kanë dhe patologi të tjera shojqëruse, kryesisht dhe si diabeti dhe duke vinë shpesha në kojnë kemi kruarje, por vjenë si puna, vjenë thajt lëkura si puna saj lule, si ne duhet të uisim, të aflerosim, këshu i që edhe pune trupit. Ne kur mbarojmë dushin, mirë është që të vëm një krem hidratant, apo personat të cilët nuk kanë mundësi financiare që të marin edhe një krem, për përparan përdoreshe vazelina, apo dyli bletës, apo edhe për ataj që kanë të lojnë morthin për shumë, më përdorin maska me dyllin e bletës, apo të përzirë dhe me vajnë në ullirin, në njërë të tilë, që ti kryonë regullon dhe këtë barjerën, për edhe hidratat. Mirë, doktore, shpesim edhe një telefonat fundit me që interesimi duket se është i madhë, pakten edhe nga audienca femrore, që ne kemi mirë mëgjesi. Jam nga një fshati vlorës. Me këndajsi të presim në studio, besu do të keni një pyet, ja, po jo për doktoreshen? Po, pa tjetër. Na e thuaj me njëher. Kam disa probleme me pjesën e fityrës të syve, më kanë kryuar pak rrudha. Rrudha? Qëfar moshe keni? Ja, pak e vëgër, të moshe. Po, pak ka shumë, qëfar moshe keni që të bëjnë një dërësime dhe doktoreshen? Të 30 e 2 vjetë. 30 vjetë e 2 vjetë. Që ngemi moshatarë. Mirë, të falenderoj. Në fakt, preku dhe një tjetër pikt fundit që vlenë për të diskutuar, krimi i rrudhave nga i fëtoti, ndikon? Atëhere, temperaturat natyrisht qoftë i nëzeti, qoftë i fëtoti ekstreme, sidomos ndikojnë shumë, sepse si që tamë, duke i qënë se procesi i formimit të rrudhave është një proces që me kalimin e viteve shtohet, e gjithmonë dhe pjesës syve duhet i kushtojnë një rëndësi shumë të madhe, në njërë të tjilë që ta hidratojmë dhe t'i bëjmë masaje të herë pasërshme, apo dhe kur flejmë gjumë duhet të mbajmë një astëk pak më të lartë, në njërë të tjilë që të përmirsojmë mikroqarkullimin. Por duke i qënë se mosha e saj 32 vjeqë është normale që të ketë këto rrudha, por duke qënë se në qofë se ajo ka përdor dhe shumë i mikat, mund t'i kene edhe pak më të shpreura. Këshu që ne rekomandojmë që të përdori serum anti-rrud, normalisht mund t'i përdori dy herë në dit, në mëngjes dhe në darkë, masajet të herë pasërshme, dhe përfityrën pa tjetër që duhet të mbroj me një filter, me një krem hidratant me filter mbrojtës por ka dhe trajtime tjera si që ne bojmë mezoterapin apo plazmën, që janë metoda më të avancuara, apo injekcione me acit jalurinik, që janë më të avancuara që i përmirsojnë akoma dhe më shumë, apo me laser, që janë teknika që nësa është interesuar pacientja, pasaj mund nga kontaktoj që të asjaroj më tepër. Mirë, doktore, shqë ju falenderojmë shumë, kemi telefonuës të tjerë, por në pa mundësi, minutajshë dispozicion ishte kjo gjithë se si do të kemi dhe ditë të tjera, edhe për qështje tjera të rëndësishme për të diskutuar. Ishim me mjekën dermatologja Brunilda Bardi, diskutuam për mbrojtjen e fityrës në këtë të fëtot të acartë. Falem derit, ndërkoj që... Sigurisht për të mbrojtur lëkurën, për të mbrojtur organizmin, për të mbrojtur shëndetin, duhet të ham shëndetëshëm. Stela ka vërë gatimin e radhës, së bashku me shefin tonë të guzhinës, Astrid Sejdinin, do të ndjekim të njësë të qëfar ka gatuar Stela dhe shefi unë titi. Mi që duhet të përshë
përshëndes edhe njërë nga këtë kandidashur, nga këndi i kuzhinës, ku kemi fatin gjithdo dit marim sugjerime për të gatuar gjërat shishme të shëndeshme, por dhe receta të reja. Kemi fatin gjithashtu që kemi produktet e azakonshme të të utës dhe avex që nga mundëson një gam të gjërë, le të themi ku kemi mundësi të përzjedim, por fatin i madhe që kemi sheftitin pran, edhe që është i gatshëm dhe me dashurit madhe në opron një informacion në për ushimit. Mirë se të gjitha së rishtiti. Mirë se edhe Sela, atere, sot nuk e di... Sot ke gjithë më duke të një recet për të lera vëshimore, për ata që duham të bajnë linja trupore dhe mi gjitha të qishme. Për ata që ka thëmë bukës për në pashën. Po, por që mund të ngopen, mund të marim të lerat edhe mund të shiojnë. Pra jemi, le të asjarojmë hapa sapi qëfar produkte është kemi... Atere, kemi një filet dhe pullet, Kemi një kohë që e për të vogëllë, ose mesatare, një spes jeshil, një spes kuq, një karot të qëruar, dhe një kungull. Perime me? Perime me filet e pule, sa të shpi në varë se sa e do e përqenjë në salsën e sojës. Por është zgjede që mund të bërë të sojë? Por është zgjede, mund të bërë një salsë vetë me domate, mund të ishtojnë perimeve, që perime të marë një farë, një farë butësie, se këto përime normalisht unë në kampanë në restaurante që i pjekin në zgarë dhe jetë në kripe, piperë, ndoshta ajo është gjitha. Kurse unë i gatuaj në tiganë, në tiganin e famshëm, dhe është një tiganë që në nëzëhet shumë shpejt dhe ftovët shumë shpejt pjesë e gëzhinës zjatiki. Që ta letëson, letë teme procese. Që më letëson punë. Atëre, Nga do t'ja nisim? Do t'ja nisim nga qepa dhe karota dhe mishi. Këto të treja të shkojnë bashkë. Pasaj të vazhdojmë me specin, me specin dhe kungullin të funfare. Do t'i marinojmë pak gjatë rrugës me kripi piper dhe në funfare për të oluar pak salcën, se është gëllëgja e trash. Unë kam marë pak uj dhe do t'a Folloj pak salcën, që dali një salc e lëngshme që të... Ketë dhe e letë. Ketë e letë, që të kesh mësi që të shiosh të perimin me salcën. Atere, fillojmë me filetën e pulës, që është një filetë pak shtremër. Kjo është perja që duhet i bërë shpërë. Nuk ka... Nuk ka regullë. Nuk ka në regullë. Është të pas dëshirës. Pra një filetë për dy persona është këgja, një pjesë gjusë me gjokësit pulës. Pra, kjo masa që në kemi të një? është për dy persona. Për dy persona. Unë do gatoj për një persona. Për një persona. Dhe, qepën, thjesht farë me gjusë me rrathë. Qepa është të do më zdoshme? Pa tjetër. Pa tjetër. Gjusë me qepës për një racion. Gjusë me qepës për një racion. Gjusë me karodës. Do të apresim kështo, një në mes. Nuk ka në një... Paka shumë të gjatë. Unë të bërshë dhe rrethore. Por kjo është fëllohë e njërë që në posë u gjëra, ma po ja. Rrjetë bukën në pjatë. Do shë adhe për të ndryshuar gatimi në zakonshëm që zonë në pjatë. Atere, vajnë e mërë këllushëm të rrjetë. Vaj alti si a veksit. Rrëth dy lukë vaj stela. Êshtë përsa këtu e nëzëtësia që... Unë do të gjëroj dësin e plot. Dësin e plot. Dhe qepa me gjithë... Filetën e pullës. Filetën e pullës. Dhe e këto pjesë të gjata. Dhe e gjatësa kohë. Përdojnë kripën dhe piperi. Edhe piperi që të uta në afron, edhe që ne përkuaj se përdojnë një qëtë e përshirë një asë të konë që me kripën. Unë kam gjithë të kanoj pak. Atere, këto loj perimesh nuk kënë nevoj që të të bënë të pjegua shumë apo të gjalla. Pra, këto dhe gatuen dhe gatuen rrët 5-7 minuta të të fortët, pasaj dhe në qepën edhe spesin edhe kungullit, po dhe duen të sa të zbuten. Po zbuten perimet, atere ne do vazhdojmë me ujnë, 
הציב יהודיה באפל דגשים לבית ושאם את בואים פאק ים תפורטה נפורם, נוגי פרישת פורמה זה ים קרסה, אבו קרקאם תשימו את השיעור פתיר שיר 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 שומא פקול ועושה את הסקוגיות שם. לא תראו איפה הוא אמר. אני מתחיל עושה את השיגוש. אונדה פרווי פארי. ג'וש פאק קרצה. זה פרמור אש, אוקיי. נתרק עדיין מספצים. גידה שוב לספצים לפרויקט דיאגונל. Ashtë mirë që të kemi dy lojtë e specit? Të dyja për të marë edhe kalorin. Specit ku që është jambër? Ka për si gjërëm, si gjërëm të anën estetik, ja? Pa, normal. Dhe marim, 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 marim dhe kalorin, karota, specit, të shimë. Të redhim specit, apim full. Të duhet pra të sajë. Pa tjede që po. Dy tre minuta, spesit do dy minuta, tre minuta Do pak po Pa ma pak, për asu e se është të më i but Edhe gjyrat që këti kishe më rak Dhe i shtojmë edhe kungullit është më i but kungullit Edhe po më pak po Më dhe më pak të du? Më tërë, e që në të pjesën e fundit? Kripi për nuk është e hedhëm? Në fund fare, do të edhim edhe pak kripi për për. Ja pra dhe kumë, në pa masës ka është e nevojshme për një racion. Të që të imi salcët? Të që të imi salcët? Të që të imi salcët? Që për salcët është? Atere, kjo është një salcëoj, e trash, kurse... Kurse salca tjetër është një salca kërpurdash që është opcionale, nuk është nevoja, po o me që kam, mund vazhëri të ndjekë rutinë. Një shirë perfekte, mund të bëjtë me salca dhe mate, mund të bëjtë me salca dhe mate, atere, po, shpëndaj kam dhe ujnë, Në zbukët dhe pa kungullit. Dhe? Ja, dhe ka. A i gjithë e që në pikon, sa? Pa, pa. Në të presë në momentin në sërë rrjës. Ja, dhe tjetër. Dhe pak në kjo. Kjo është salës kërpudhësh dhe zëzavadësh, e cilja përgatitët. Pra, mund të dëvërsojt në salës dhe madësh. Të do të a i një gjëndë në shpi zonja, dhe? Pa. Pak uj, dhe kjo uj do holloj salcën Do holloj salcën Dhe do zbusi dhe perimet? Dhe i lagështi perimeve Kjo në pak një konsideroj një pjatë që shëruese? Kjo është... Ndoshta në mesë në të mesë në sot? Kjo është ndoshta... Apo një atu është me për të konsumuar? Si pjatë mesi, apo... Në guzhinë kineze, kjo është një pjatë pjatë dytë. Pra, perimet pjatë dytë, perimet konsumohen shumë. Shqo që... Në këtë perimet në të të kineze. Kjo nuk hadë në bukë. Pra, që të bukës dhe bëjë. Se nuk do të që jo më të besoj. Më përmitove që pa që të më sjedhë një pjatë. Dja të asë të? Unë pjatë të i kam gjithë unë gati duke pritur. Besoj, është momenti... Final? 
third. Tambour. Mmm. Dhe më bind me atë që the pak më parë se mjafton për të konsideruar pjatë dy se është gocha. Êtë gocha pjatë. Të më thënë të ngopë duke patur edhe ka fi ledëm, ka të gjitha, të gjitha lojët e përime, a kresohet dhe që atëm. Ja, kemi në gjyrat, kemi në lerët të shimore. Për ndaj dhe unë zgjodha për përme. Në spesin e shikë dhe spesin e kush për të bërë këmbinim në gjyrave. Se ka në shikë të ndryshme në fakto, për vetë që këmbinimi të në gjyrave. Ja, kjo është pjata jonë që nga duket... Se të gjitha stinët e vitit i kemi këto. Të emri originali kësaj, është... Kinesë është? Ja, ja. Përmë do të në anglisht. Stir fry, vegetables and chicken breast. Mirë, ndo shta zonë që përëndihë nuk e memorizojnë të të kështu, po e kanë mësuar mësë të mirë. Në Shqipë përime me filetë të pule dhe minë salës pikante. Produkte që ne i kemi të gjdojnë në shtëpin, do shta i mësuar të i gatuar në formën tradicionale, por sot pja u kemi serviru një një formë ndryshe. Pra një këtë të përvojmë për para, u spetsin... Ja, në të bëjnë një kombinim. Të gjitha nga pak, për janë njërë shqenë. Ja dhe filetë. Se kështu duhen konsumuar, duhen edhe kur ti përvojmë është e mjera gjitha bashkë. Unë të ngullë është e qikë. E, për shumë e madhë dhe kjo filetë. Për të qikë. Se... Ja. Ja, e zjedhim të gjështje. Ta një unë po konsumoj vetëm pak, sepse këtu për rrëth me e kam plot të klientë të tjerë të cilët dhe si po presin të ashoj dhe nuk dua të një në pjesë. Të edhe të bëjmë salcë, më shërë. Salca. E kishtë e salcën të tjetër? Mu nuk lëndë duke do të thëmë të lumë shënduart. Do të thëmë që do ditë, besoj një zërdi me mua thonë edhe anvisat nga shtëpia, unë edhe njërë duhet të falenderoj avex edhe të utën, nuk lëndë duke e bërë këtë gjë, përsa ko në ofron një disa prej produkteve kemi këtu në këtu shport, por kemi shumë të tjera, të cilat në ndimojnë të bënë gjërat edhe më cilësore, edhe më të shishme. Bëni dhe ju këtë zjedhe mishë të dashme, nëse do një të jeni, le të themi, guzhinjërët më perfekt për njërës e tuaj të dashme familje. Rita Kojmi në studio bashkë. Një në pafë. Jemi këthyër me Ralf Gjonin, sekretarin dërgomtar i Lidhizje Socialiste për integrim, një erësht edhe këshiltar i kreut të kuvendit Zotit Ilirmedar. Mirëm gjesë edhe mirë së vjenë, Ralf, në ditëtere. Mirëm gjesë edhe urime për emisionin. Falem derit që e më në sotë. Êshtë në fakt një dit, le temi e trisht, kemi njësur një më gjesë pas një shoku të ndodhur ditën e djeshme në Francë, por që ka shokuar edhe po thuaj se gjithë botën ka patur reagime, solidarizime edhe nga ana e gazetarve këtu në Shqipëri, por edhe nga ana letë themi e gjithë klasës politike, vetë Zoti Meta reagoj, Krye Ministri, Presidenti, ti vetë si e ke pritur këtë njëjari? I shokuar pa tjetër, sepse nuk ka reagim tjetër përveç se shokut përbav një brutaliteti dhe një masakret të këtyre për masave, si do mos në zemër të Francës, në zemër të Evropës. Për mua nuk është një surë ndaj Francës, është një surë ndaj tërë kontinentit evropian, ndaj vlerave që ne ndajmë, brënda Evropës, s'pothem vetëm në bashkimin evropian, por tërë kontinentin tonë dhe është një surë mi pa pranueshëm. Statistikisht në tokën franceze është surë mi më i rënd terrorist në 50 vjetë që ka ndodhër në Francë. Pa tjetër, merë dimension tjetër, sepse nuk janë vrarë 12 persona normal, janë vrarë gazetar, dhe nga gazetarët më të gudzimshëm që kanë egzistuar në Francë për dekada. Charlie Hebdo bëhet fjalë për një revist që është e për masave paka shumë, do të akarasoja pak, paka shumë e Shqiprin, viteve të komunizmit të hostenit, pra është një loj hosteni francez që përdorë satiren, përdojnë mesaje politike, sociale, dhe të hysh në zemër të redaksis kësaj reviste dhe të vrasë është drejtorin dhe karikaturistët kryesorë të kësaj gazeta që në fund të fundit jepnin mesaje për mes lapsit dhe penës tyre, do të thotë që të vrasë është penën. Dhe ju si gazetare e kuptoni shumë qarë se shdo të thotë vrasë është lirinë e shprezë që është zemra dhe 
dhe them braja kilit e, e funksionimit të një demokracia. Dhe në fakt, bëhet fjallë për një ekstremizëm i cili ka kaluar në kufit, ishte shëkuese, por dhe të rëndice për faktin ku në zemër të botës, në mes të Parisit të ndotin një gjarje e tjilë, me sa duket, uh, fatkesisht do të pranojmë faktin që e tërë botat ashmë, me sa duket është pre e këti ekstremizme të theksuar të biteve të fundit. Pa tjetër, me, me një mdhjetë shtatorin e shtetet bashkuara, uh, kuptohet që bota ndryshoj. Uh, jemi konshient për këtë bot ku jetojmë, kemi të bëjmë jo vetëm me element shtetror uh, terrorist, uh, por që nga një mdhjetë shtatori kemi të bëjmë edhe me element uh, elektronit të lira terroriste të cilët mund të shkaktojnë po aqë dëme sa mund të shkaktojnë ushtria një shteti. Uh, dëme psikologike, dëme sociale, dëme me vrasje, kemi lëvizjen uh, ISIS në, në Siri, mm -hmm. shumë e mundur që këta 2-3 persona që tjen uh, mund tjenë të pies, jo pjesë e ISIS, po do thoja që mund kënë bashkëpunuar ose mund kënë kontakte me ISIS. Si do që oftë, si do që tjetë puna, unë mendoj që ata e nëfërmëzuar nga mm -hmm. filozofia e, e, e asa që pas shuron ose që reflekton një grup terroristë që si ISIS. Kështu që pa tjetë që jetojmë një bot tjetër dhe do thotë që ne duhet të marim masat të tjera në krasimet kaluar. Në botë paniku, duhet të dhe kjo përfet bes... shpesher kur të tila në gjarje ndodhin. Unë besoj që ne nuk, nuk kemi nevoj të panikohemi, sepse ne nuk mund dërzohemi për bal mm -hmm. uh, uh, një lumi do të quaja të til uh, që egziston, sepse kë, me fjallë këta nuk përfajsu nësë një loj filozofie në, në opinionin tim. Kjo për mua nuk ka të bëj asë me fen, asë me islamin, mm -hmm. nuk ka fe në bot, nuk ka zot në bot që do, do mbështes të një loj masakret të tila, apo dhunën apo marjen e jetës në mënyrë tila. Kështu që këta njerës bles, përshifja dje, po kontroloja karikaturat e vjetra të faqeve të para të Charlie Hebdo, dhe një prej tyre ishte Mohameti që kishe zbritur në tok, dhe një prej terroristve të ISIS që po i priste kokën, dhe kuj thoshte që, po unë jam profeti i shend, Uh, dhe uh, terroristi isi si thoshtë i përgjigje, po nuk, uh, nuk më intereson sepse ti një infidel. Pra këta janë uh, element të qmëndur, psikologikisht të traumatizuar, uh, nuk janë normal, nuk bazohen asë një loj filozofie, nuk përfajsojn asë një loj feja apo besimi, që do ishte gabim shumë i matë që të, të, të shkonim panik dhe të identifikonim këtë, uh, këtë filozofi që ata duan të instalojnë mm -hmm. në mëndje tona me, me filozofin e një grupit madhë njerësish. Po, sa e rezikuar Ralf është Franca nga gjithë kuj ekstremizm duke qënë se ka i komunitet, le të themi, le të visht madhë, muslimana tje dhe a ishte rastësi kjo në gjarje që ndodhi pikërisht në Francë, në zemër të Parisit? Jo, unë nuk me ndoj që ishte rastësi, sepse Charlie Hebdo, dy policët që u vranë dje, ishin dy policët që ishin saktuar për të ruajtur pyrin e redaksis Charlie Hebdo. Shali Ebdo është një nga gazetat e para që pas gazetës daneze botoj karikaturat e famshme uh -huh. që provokuan godja reakcione në, 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 në botën islame. Dhe, dhe për jedhoj, Shali Ebdo u kërcënua direkt uh, uh, në bas botimit të këtyre karikaturat. Dhe kështu që redaksia e kësa revise ka qënë në alert gjatë këtyre uh, viteve të fundit, 10 viteve dhe toja. Kështu që nuk është në një uh, habie madhe që ndodhin Paris. Po nuk ka të bëjmë mendojnë me popullësin muslimane të, të Francës, sepse dhe Shqipria ka popullësin muslimane, mm -hmm. o, shumë e moderuar, edhe, edhe Anglia ka popullësin muslimane. Unë mendoj që këta element, si që quaj ta elektron të lirë terrorist, mundohen që të shfrydzojnë popullësit muslimane të vëndeve të saktura për të identifikuar aktet e tyre me këtë popullësi. Por ju e pat dje që edhe komuniteti muslimane i, i Francës reagoj rën dhe edhënoj. Mirë, do shkëputem e vetëm për një minut, vazhdojnë të qëndroni me ne, sërish me Ralf Gjonin. Jemi këthu e rësërish me Ralf Gjonin për të rimaj argumentin, sulmi terrorist duhet të cilësuar tashmë, e ka cilësuar gjithë bota në redaksin e Charlie Hebdo në Paris. Ralf, po flisnim për reziku në lethemi ekstremizmit, radikalizmit, tem shumë e gjërë, kjo me gjithë se në përgjithësi dhe në mënyrë të vazhduash me komuniteti fetar më i prekur, a i musliman e ka dënuar, edhe këtu në Shqipri përveç deklaratave në uh, Francë. Sa rezik ka që le themi Shqipria në i farë mënyre të bëhet edhe ajo shënjesër mos aurojmë e sulmeve tila? E tha edhe deklarata e ambasadës franceze uh, mbrëm, që ishte shumë ndjerë që Franca mbështetet e këni vënd si Shqipria, të këni si e Shqipris mm. në, në rastet të tila. Pse, sepse Shqipria është një vënd shumë tolerant, multifetar, unë do të thoja që është një shumë unik në botë për sa i përket harmonisë fetare dhe, dhe mungesës problemeve fetare, që shohin vëndet e tjera të bashkimit evropian. Dhe 
pa tjetër Shqipria si vënd antari NATO, si një vënd mik i vëndeve evropiane të tila si Franca, pa tjetër që është një vënd që nuk është në listën e të preferuarve të elektroneve të tila, të elementve të tila terrorist. Shqo që pa tjetër që edhe Shqipria është një vënd që mund tjetë target nesër pas nesër. Unë mendoj që gjitha masat janë marvë, është punohet gjatë gjithë kohës edhe nga shërbimet e ndryshme sekrete, edhe nga shërbimet qeveritare, dhe bashkëpunohet shumë me strukturat ndërkontare që të sigurohemi që surme të tila mos ndodhim. Por unë mendoj që avantajit tjetër që ka Shqipria përveç strukturave qeveritare është pikrisht kjo shpirti tolerant i përgjë, popullit shqiptarë që nuk mund të tolerojmë një element ekstremist në mesin tonë, nuk e kemi nësoj, nuk e kemi në kulturën tonë. Me gjitha të mund të parandaloj një njëgjarje të ilë përsa ko pa më pasë edhe në rritët sociale, le të themi deklerata në formën edhe të karikaturave të cilat në i farë mënyre kishën vëndosur në fokus, Charlie Hebdo. Tani, kjo është pytje shumë e vështirë për të ju përgjigjur, pëse sepse është një pytje politike, juridike, a mund të parandaloj, me fjalë, do të thotë që të vëshë në... Do të thotë të vëshë në pikpyetje funksionimin e gjitha strukturave të sigurisë së të Francës. Tani, Franca njifet që është një nga vëndet më të sigur të anëbot, përsa i përket përdorimi teknologjisë, monitorimi të strukturave të ndryshme, ka një shërbim sekret i ashtë zakonisht të fort, ka shërbime të brëndshme policore shumë të repta, dhe që monitorojnë Unë do të toja që Franca është një nga vëndën më të monitoruara në Evropë, përsa i përket kamerave të tjera tjera. Nuk me ndoj që është e letë, sepse në qofë se dy persona kanë arritur që të gjenjë dy armë, dy kalashnikov, tani të nuk mund të mbashë në kontrol 65 milion njerës. Sigurisht, kjo është të pamunë. Tani në qofë se ata marrë një makinë dhe shpërthejnë një surmë dhe pas ta i largohen, me ndoj që kjo mund dodhi gjitha ndejë. Ndodhi një gjarë e tilë në mes të Parisit, në mes të Evropës, në mes të një redaksie që rruaj nga dy oficerë policie. Kjo të regonë që këta dy individ duhet kënë qënë trajnuar jash zakonisht mirë, pra nuk janë dy individ normal, dy njërës nga rruga që kanë marrë dy kalashnikov dhe kanë sulmuar thjerë se jadha trurë i se i tha filozofia e tyra apo besimit. Pra është të studuar dhe e vendosë më pasë për të depruar. Unë personalisht, mi fjalë, ne do presim detajet e investigimit dhe etimit në Francë dhe jam i sigur që autoritetet franceze dojë një ashtë zakonisht të shpejta dhe pa tjetër që ka dhe shumë gjëra që ne nuk mund të dim të ani përsa i përket operacionit policis për t'i kapën. Unë jam i sigur që këta dy persona do kapën, do abitësha në qofë se nuk kapën, do të duen dëshkuar në mënyrën më të rep të mundur, do të toja, sepse këto meritojnë, dhe pas taj do të do marrin veshë edhe detajet e etimit, do marrin veshë kush janë këta persona ku kanë qënë A kanë që në Siri, a kanë që në trajnin... Po duken... Pak të të janë informacionet, po janë shumë pak. Nuk me ndoj që origjina është aqë rëndësishme në këto momente, sa është frekuentimi i grupeve terroriste që këta kanë pasur. Pra duhet parë se ku kanë qënë, qëfar aktiviteti kanë pasur, në qëfar grupe është kanë qënë të angazhuara në Fransa, apo jashë Fransës. Sepse pas për e dujnë individve, fëshien shumë të tjera, apo jo? Po dojnë indikatore dhe për tarme, për të parë se qëfar duhet monitoruar gjithashtu për të parendaluar sulme të tila në tarme. Mirë, Ralf, ne të falenderojmë që zëllet ishe sot me ne këtë mëgjes dhe të lëmë të lirë në i farë mënyre, sepse ka angazhime tjera duke qënë se sot vjenë dhe ka ardhur dhje në fakt të raportua si për Shqiprim Parlamentin Europiana dhe pas pak do të ketë. Zodi Flenken, sa. Merdi shumë keqë që më desh të hapja emisionin tuaj këtë vit me me këtë lajmë të keqë, por se shma një ndotë. Ka njësur diskutimi dhe kështu ndonë, në fakt, kur kemi mishë të mirë dhe kur kemi tema të rëndësishme nga cila duham të marrë më të mirë, na po jo vinë. Edhe që nga të smojnë publiku në i farë mënyre, ka patu një vendim pak ditë më parë nga këshilli komtari teritorit për qështje dhe ndërtimeve të banesave. Do të asëtjarojmë këtë vendim për qëfar bëhet fjalë, kemi të tuar sot këtë mëngjes Adelina Grecen, drejtoreshën e agjensis komtare të planifikimit teritorit. Mërëm gjesë edhe mërës adjetë. Mërëm gjesë, mërëm gjesë. Alim derit që jemë, ne përdu në disa sërime, në fakt, cilat do të vinë nëndime dhe publikut apo jo ishe në ndjekë. Që në ndjekë dhe është interesuar, pasi ka patur një loj blokimit përgjithshëm të dhënjes lejeve të ndërtimit një loj majoritariumi, që të ashtë më hequr. Për qëfar bëhet fjalë, konkretisht? Falem diri që më fëtuat dhe më dhatë këtë mundësi që të bëjmë një sërim publik për gjithë, sepse unë vërej që ka një kishë kuptim. Ka një kishë kuptim të mënyrën se si është transmituar lajmi në media, në lidhje edhe me pezullimet, edhe me daljen nga kymoratorium si të quve për mëndët. 
Unë do të anisë shpjegimim duke shkuar pak më pas në ko, pra duke mos unisur direk nga vendimi fundit e këshilit komtar teritorit, po duke shkuar në ato vendimet e para. Por shka këtë reformës sërë teritoriale, cila u miratua në korik të vitit 2014, këshilit komtar teritorit mori një vendim që të rishikoj të gjitha planet e miratuara të njësive vendore, deri në konstituimin e njësive të reja vendore. Pra kemi tashmë gjëgjit e një njësi, pra esuar me 374 njësi të kaluara vendore. Dhe ka nevoj që planet e tyre, duke pasur parësysh që rritën kufi teritorial, duhet të rishikohen. Pra ndaj, vendimi i parë që mori këshili komtari teritorit, lidhe direkt me këtë fakt. Dhe duke pasur parësysh këto teritore të reja, planet e shkuara, bëheshin diri diku të pa aplikueshme. Pra, njësur nga një fakt i tjil, vendimi i këshilit komtar teritorit kishtet bënde me pikërisht me këtë gjët dhe vendosi që të pezullon të lejet e që më njëratojnë kuretarët e bashkive, le të themi, por jo të pezulloj ndërtimet në teritor. Pra, ishte një pezullim për mënyrën se si jepen lejet e ndërtimet një pezullim për kryetarët të cilët nuk mund të jepnin leje direkt, por me një kusht. Kushti ishte që duhet mërni një konfirmim për pushmërje nga e gjendësia e komtare e planifikimi teritorit, e cila ka filluar këtë proces për ishikimin e planeve dhe për parjen e teritorit jashtë kufimve aktual të njësive vendore, po duke patur parasysh edhe teritorit e rje që fute më brënda këtyre njësive. Pra duhet të sqeroj fillimisht të jemi të qertë për atë... Jetë klauzoj që kryon diferencën. Pra nuk është se nuk ka ndërtime në teritor në këtë periud, por kryetarët e bashkive nuk mund të marim vendime direkt vetë, ata ka nevoj për një halë këtë ndërmjetme, që është komunikimi me agjensin, në përmjet kësaj që ne kemi quajtur kontrol i përpushmërisë. Lejohet të ndërtohen një kategori e cektuar objektësh, janë objektët cilat sielin një të mire ekonomike, pra sielin aktivitetet të reja ekonomike për vëndin, janë aktivitetet që lidhen me turizmin, me industrin, me ekonomin bujësore, të tjera, të kësaj natyre, lejohen mirë mbajtjet e objekteve të ndërtuare, pra eksistuese, lejohen objektet të ndërtohen objekte publike dhe vendimi i fundit i këkëtës shtoj edhe një kategori të re që janë banesat individuale, sepse ne kishem shumë kërkesa për të ndërtuar banesat individuale, cilat janë vetëm për nevoja strehimi dhe jo për nevoja biznesi. Pra, nuk kemi të bëjmë me një, le temi, dalje nga moratoriumi, po kemi të bëjmë me shtimin e një kategorie në kategorin e objekteve të cilat lejohen të ndërtohen në teritorë në këtë periudhë të ndërmjetme, diri në konstituimin e njësive të reja vendore. Edhe qëfar kushtë është duhet të plëtsojnë gjitha ta që janë të interesuar për të ndërtuar këtë banesa, duhet kënë tokën e tyre, sigurisht, edhe ku është teritori që preken, që preket në ndërmjetme këtyre banesa. Tu ka lojmë edhe në një, le temi, risi tjetër. Qëfar ka ndodhur në teritori në Shqipëris në këto 20 vitet e fundit? Për shka këto informalitetit lartë fondi tokës bujësore është zvogluar vit pas viti. Ne kemi situatat të teritoreve të ndërtuara, po ku fakti kishtë në letra, status i tokës është tok bujësore. Ndërkoj që fakti është tok trual, sepse është ndërtuara i teritor. A këpëtëja, pra Agencia e Komtare e Planifikimi Teritorit, ku unë punoj, ka bërë një studim të gjëndjes faktike të ndërtimeve në teritor dhe ka përgatitur disa harta të cilat ne ishojmë hartat e urbanizimit dhe në mbledhjen e fundit, këshili komtari teritorit ka miratuar këto harta. Qëfar do të thot kjo? Do të thot që hapi tjetër për ne, në bashkëpuni me Ministrin e Bujësis, është që të nëzirim nga, le temi, fondi, fiktiv të shmë, i tokës bujësore, këto teritorit të cilat janë të urbanizuara, dhe t'ja këthejmë këto teritorit ndërtim të rrisë. Pra, në shofse në një teritor i cili po them kotë, thjesht për të kuptuar, është një mi metra katror dhe kemi të ndërtuar 700 metra katror, këtë teritor mund të ketë edhe disa metra katror të tjerë të cilët mund të jenë të ndërtuashëm, por fakti që trual nuk është trual, po është tokë bujësore e letemi statusi, aktualisht e bënde të pa ndërtuashëm atë teritor. Ndërkojshë me këtë vendim që kemi marë, a i teritor këthet në një teritor të ndërtuashëm dhe ne pikërisht në këto teritorit duham të drejtojmë ndërtimtarin, pra në teritorit të cilat 
janë të urbanizuar e tashmë dhe kanë kapacitete ende për të ndërtuar. Dhe me këtë, vend, me këtë letemi veprim, ruajmë fondin e tokës bujësore, që është realisht tokë bujësore dhe e cila është e hapur për prodhim të ri. E qartë, po ndërko do të lejohen tashmë ndërtimi palateve për shumë nga njësit vendore, këtu në Tiran, që farë ndodhë, sepse këtu në Tiran është i problem shumë i matë, ka që nga të mjënda që nga të mjënda që nga të mjënda që nga Unë e përmënda, po e ritheksoj që vendimi i këshilit të teritorit lejon një kategori të cektuar, të cilat janë silin të mira ekonomike, po duke sil dhe primtari prodhuese. Ndërtimi apartamenteve nuk sil dhe primtari prodhuese, pra kryon një stok. Ne në Shqipëri sot kemi një stok të, të banesave shumë të matë. Shifrat janë nga më të ndryshme. Edhe po zmadhohet ende, sepse prap vion të ndërtohet, ma dje këtu në krye qytetu nuk e di se si janë dhe në lejet, po për sëri vion të ndërtohet. Nuk ka studime për kërkesën që, që ka tregu. Pra, logika në thot që ka kej shumë stok, sa nuk duhet ketë kërkes për apartamentet të reja. Me gjitha të vazhdojnë tjepen, janë dhe në leje, le të themi, deri në gusht të vitit 2014, si do mos nga bashkia Tiranës, rreth 100 leje të reja ndërtimi, por kjo është një qështje tjetër. Për t'ju këthyrë pyetjes tuaj, nuk lejohet të ndërtohen banesa kolektive, pra palate, si që njohim në gjuhën populore. Lejohen vetëm banesat individuale, si do, sigurisht në, në, në tokën e personit që kërkon të ta ndërtoj këtë banes. Në shërbimin individual, individual, ka ju në biznes, sikur se ju e theksua? Jo resorte, me vila, <laughs> të cilat janë pjesë e një aktiviteti biznesi të mirë fillt lejohen vetëm vila individuale për strehimin e familjeve të cilët e zotrojnë ato tokë. E qartë, një nga sfidat mund të më dha që i ka vënd vetës Agencije Komtare Planifikimit Teritorit, që me njësjen në shtator të 2013-ës të qeverisë të re, është artimi planit përgjithshëm komtare. Në që fazë jeni me planin e përgjithshëm komtare dhe me planet lethemi e veçanta pas taj urbanistike? Atër, qeveria ka marrë tre nisma dhe Ministria e Zhvillimit Urban Turizmit së bashku me Agencin e Planifikimit Territorit janë duke punuar për planin për gjithshëm komtar, planin e bregdetit dhe planin rajonal Tiran Durës. Planin për gjithshëm komtar është një sfid shumë e madhe, është hera e parë që është pondërmerët një nisë me tjilë pas viteve në djetë dhe sfida më e madhe e këti plani është grumbullimi i informacionit. Pra ne në një periudhë gati një vjeqare, kemi punuar për të mbledhur data bazën, për të kryuar bazën bis cilën do të, do të hartohet kuj plan, dhe uh, lajmi i cili mund të interesoj edhe publikut, është që në muaj në shkurt ne fillojmë punën me ekspertët, cilët do të ndërtojnë stra, uh, uh, strategjit se si do të, do të zhvillohet Shqipëria në 15 vitet të ardhshme. Pra plani hartohet për periudhën 2015-2030. Një vit kemi punuar për mbledhjen e informacionit, Në 5 muajt e ardhëshëm do të punojmë për hartimin e këtyre strategjive të lidhura me teritorin, pra do të jenë strategji të cilat reflektojnë strategjit sektoriale, por në teritor të shmë, do të kryojmë harta për të thënë në mënyrë më populore. Dhe në muajnë të torë, ne synojmë që të nëzirim dokumentin e planit dhe të bëjmë publikat të. Në këtë periud, ne do të kemi shumë kontakte me publikun, do të organizojmë konferenca, takime, ku do të shkëmbejmë mendime tona dhe do të marim edhe opinionin e, e publiku të gjërë, po edhe të publiku të profesional. Ne, do është, vënd, të... Mm-hmm. Ja. është vënd si një loj kushti që dherin artimin e planit nuk do të jepet më, nuk do të ketë më këshu, le themi, liberalizim në dënën e leve zhvillimore të ndërtimit, apo jo? Atëherë, periudhe që unë për mënda, si, si periudhe për për fundimin e planit, për kon edhe me konstituimin e bashkive të reja. Pra, kjo është ajë rekordimi që ne kemi bërë. Dhe në, në momentin që hartohet plani për gjithëm komtar, pilon edhe puna për planet vendore. Sepse që bashkit të japin leje, si pas ligjit planifikimit teritorit dhe gjvillimit, duhet që të bazojnë të leje mbi një dokument planifikimi, që është plani i qytetit. Uh-huh. Dhe plani i qytetit duhet në bështetet mbi një plan madhor, që është plani për gjithëm komtar. Zgjedhje do t'i kemi në qërëshorë, në të torë do t'konstitua me bashkit e reja, do t'mbushen me stafin uh, profesional, uh, të do mos doshëm për filuar për staj punën për hartimin e planet dhe të tyre vendore. Por, edhe në këtë periud, pra deri në hartimin e planetve të tyre vendore, uh, bashkive do t'ujepet mundësia e që t'japin leje ndërtimi, supozoj në përmjet mekanizmave të njashëm e këto që jemi duke aplikuar të një. 
Pra sot kemi kontrolin e përpushtëmëris, ndoshta mund të vazhdoj po një ti mekanizm, ose mund të ndërtohen mekanizma të tjerë të përshtachëm. Pra gjithmon do të ketë ndërtime, të cilat i vinë në ndim ekonomis, por do të kontrolohen ato ndërtime të cilat, për cilat nuk ka nevoj. Pra ka një loj monitorimi dhe exact. studimi le temi për se cilin ras. Me gjitha të, kuptojmë që me gjithë këtë pun të uajen, shëdhimi e shëtë ketë një vënd të strukturuar mirë, apo jo, edhe gjithdoj gjithë mos jetë rastësishme dhe të kaloj si në qa. heshtja. Exact. Si që ka funksionuar dhe ne jemi dëshmitarit të shumë rasteve, apo jo. Pa tjetër, po në lidhje me projektet veçanda, për shumë dhe rasti lungomares, apo edhe projektet tjera të zhvillimit rilindja i qyteteve, qëfar po bëhet për këto? Eter, ne po ndjekim një praktik të cilën e shuajmë praktik me dy shpejtësi. Pra planet duhet hartojmë pa tjetër, sepse një vënd duhet ketë disa guida, atha gjata, drejt të cileve e qonë zhvillimin. Por paralelisht duhet të bëhen edhe projekte, sepse nevojat e përdiqme të teritorit janë të shumëta. Pra ne nuk mund, ples, nuk mund presim periudon atha gjatë hartimit planeve dhe pas taj të bëjmë projekte. Pra ndaj kemi zgjedhur këtë mënyrën me dy shpejtësi, shpejtësia e nga dal të planeve, e një shpejtësi tjetër, fast e shpejt, e projekteve pilot. Dhe këto projekte, si tu është, monitorohen ose drejtohen nga të njëtë atë struktura dhe kjo garanton që shpejtësia e nga dal dhe shpejt të jenë me të njëtë atë vizione. Ne kemi ndërmarë disa projekte pilot, i pari ishte a i për vijën bregdetare të Florës, më pas vijua me vijën bregdetare të Rivierës, pra nga Vlora deri në Sarandë, kemi bërë konkurse ndërkomtare për gjitha këto projekte pilot, për të marë i detë më të mira, nga arkitektot më të mirë si vëndas ashtu edhe të huaj. Kemi vijuar me projektet pilot të zonës Tirandurës dhe synojmë që këto projekte pilot në asjelin në muajt në vijim, pra duke filuar nga marsi e diri në shtator, disa projekte implementimi, pra ne do të shohim rezultatet e tyre në teren shumë shpejt. E qartë. Të falenderojmë që zgjodhet ishte këtë mëngjes me ne dhe të urojmë një dit më barë sot. Falemderit. Edhe pun të më barë, edhe Falemderi. gjithë këtë proces të rëndësishëm. Na vjen njërë që u kemi ardhur në ndimi shtë dashur edhe këtë minutat fundit me një informacion që besoj ka vletur për një pjesë të madhe të shqiptarve. Sigurisht, përsa i përket ndërtimeve, ndërtimet kanë qënë një kaos në Shqipëri edhe sigurisht që tashma Agencije Komtare Planifikimi Territorit edhe qeveria në përgjësi po përpichet në i farë mënyre që të vërë fre, është atë inspektoriatin ndërtimor urbanistik që ndërhyn në momentet ja, kërë ka ditë ka që nuk shkon. Ndërko, ne po ikim, takojmë i nesër, në orën 7 do t'jemi sërish në ditë e re në ora njës. Mëru takoqen.